Hello. there, Jonathan. Hello, Joe. It's Jonathan Fitz at the rugby club. Good to meet you here. You too. Can I ask you a few questions, perhaps? You mean we both here? And yeah, okay. It's a beautiful Go for day. It. First of all, Jonathan, I just have to say I love your T-shirt. Um, is it supposed to be you? Well, I'm aspiring. I need more time in the in the gym, I think, and um, he's slightly more aggressive than me. I think that in rugby, everyone has to control their control their inner Hulk and maintain their their Bruce Banner pose, their Bruce Banner focus. It's important to be aggressive, but not not pass the rules. How old were you when you started playing rugby and does, does it run in your family? Um, I, was, I was six years old and I started playing mini rugby um, at Bicester Rugby Club in England. I remember it quite, quite vividly. Um, back then there was no contact, so it's just, just touch rugby but developed quickly. And um, yeah, most of my family play, play sport. My brother plays semi-professional rugby in England, in London. Uh, my father played sport all his life football, rugby, boxing, and my mum also played uh, tennis and lacrosse for England representatives things when she was younger. Okay, so, uh, so... All pretty sporty, and my little sister loves it as well, loves sport. Um, what do you think Spain could do to grow rugby in this area? We're quite unique here in that every other team in this league is a city, so we have to concentrate a lot on developing players here. But for the... For the the game in Spain as a total, I think uh, it would go a long way if um, there was a bit more education given to coaches and, and referees in, in particular. You know, people should watch rugby in other countries and see how that goes and, and try and learn from that because I, my experience here is that the game is, is very stop-start, lots of penalties, lots of scrums and I think that if referees can find a way of managing the game better, then it would be much more interesting for people to watch and more people would be interested in playing, similar to football here. Do you find that a player's nationality affects the way that they play? You know, we have, I think, 11 different nationalities. Um, so I'd say definitely, definitely. You know, different people bring different things. You know, and there's a certain certain amount, I think, which is which is good. Everyone brings a little bit to to the game, yeah. which makes rugby here unique. What do you think is more important to have as a player? Physical or mental strength? I think uh, mental strength is more important. You, you can develop physical strength, but mental strength, generally speaking, is, is part of you. So I would, I would say mental. But obviously if you're not physically up to it, you're, you're not going to be able to play. But you can develop it. Yeah. And he says this wearing this particular t-shirt. <laughs> Thanks, John. No problem.
Bienvenido a una entrega más de nuestro concurso. ¿Cuántos sabes de rugby? Esta semana nos encontramos en Gráficas Esquerdo, uno de nuestros patrocinadores. Y ahora vamos a ver en qué consiste sus servicios. Gráficas Esquerdo es una empresa valenciana con más de 100 años de tradición en las artes gráficas. Su taller cuenta con la más avanzada tecnología. Máquinas de impresión de 4 y 8 colores en línea de última generación y sistemas de encuadernación tanto en grapa como en fresado a la americana, obteniendo un producto acabado editorial de primerísima calidad, una amplia gama de modelos y formatos, diarios, revistas, guías, etiquetas comerciales, flyers, folletos, pósters, con un plazo de entrega rápido y eficiente, gracias a que Gráficas Esquerdo posee una estructura de trabajo de 24 horas al día durante todo el año. Viaja al futuro de la impresión con gráficas esquerdo. Y ahora empecemos con el concurso. ¡Allá vamos! Nuestro concursante se llama... Vicente. Ya sabes cómo funciona esto. Son tres preguntas con tres respuestas. ¿Ah? Para esta pregunta nos ayudará Iván con sus dotes de interpretación. Cuando un árbitro realiza este gesto, ¿qué es lo que está haciendo? A. Está practicando un nuevo baile para la próxima edición de Mira quién baila. B. Según su médico de cabecera, tiene que hacer este ejercicio para solucionar sus problemas de estreñimiento. C. Está marcando la formación de una vele. Eh, la respuesta correcta es la, la C, que es la que el hábito está marcando la vele. Respuesta... ¡Correcta! Muy bien, has ganado estas cuatro entradas para ver un partido de la vila, el que tú elijas. Vale, gracias. Y ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Qué tres jugadores forman la primera línea de delanteros? A. La suelen formar los más feos para cojonar más. B. Se utiliza un avanzado sistema de selección. Como ningún jugador quiere ponerse, se lo juegan a los chinos. C. Dos pilares y un talonador. Eh, la respuesta correcta vuelve a ser la C. Es dos pilares o pilas que se llaman en inglés y un talonador. Respuesta... ¡Correcta! Enhorabuena, has conseguido esta fabulosa camiseta del Club de Rugby La Vila. Y ahora vamos con nuestra tercera y última pregunta, con la cual podrá conseguir nuestro super premio. Un chaletazo en primera línea de playa, en la zona más lujosa de Marbella. 500 metros de vivienda totalmente amueblada. 3000 metros de jardín. Piscina climatizada. Pista de padre. Un amplio gimnasio. Y una hermosa bodega de época victoriana. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuál de estos números corresponden a una de las líneas que delimitan el campo? A. La línea de 7. B. La línea de 12. O C. La línea de 22. Uf, no tengo ni idea. La de en medio, de 12, por ejemplo, ¿vale? Respuesta, respuesta incorrecta. incorrecta. La respuesta correcta era... La línea de 22, la C. Lo sentimos por la última pregunta, pero te llevas cuatro entradas y una camiseta fabulosa que nos representa. Y nada, que disfrutes de ello. Recordad que Rubi la Vila TV ya tiene página en nuestro Facebook. Entrad en ella, haceros fan y podréis dejar vuestro comentario y vuestro voto. Y hasta aquí, ¿cuánto, ¿cuánto sale de Rubi? Y en el próximo programa, la Vila viaja al País Vasco. En la Vila Campo entrevistamos a Paco Martínez. Y los chicos asisten al estreno de Invictus. <risa>